الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقود لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لهوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وادبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم جبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام رب دلجلال ہر قسم کی تعریف اور توصیف ہر قسم کی حمد و زنہ میری اور آپ کی حریف پندگی اور ریاضت اور ہم سب کی حریف عبادت کا اکیلا اور تنہا معبود برحق ہے جس نے ہم اور آپ کو زندگی کا ایک عظیم مقصد دے کر دنیا میں بھیجا بندگی کو ہماری زندگی کا مقصد بدلایا اور بندگی کو ہمارا اور آپ کا اس دنیا کے اندر سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا تو رضو صلاح ہوں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے منتخب بندوں یعنی انبیاء میں سب سے افضل اور برتر بنایا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بندگی کا کمال عطا فرمایا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بندگی کی مثال اور نمونہ بنا کر ہمارے اور آپ کے سامنے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا مثالی نمونہ پیش کر جانے کی توفیق عطا فرمائی حاضرین گرامی ہم جن ایام سے گزر کر ابھی آئے ہیں ان ایام میں ہم نے ایک تو عید الازحہ منائی اور دوسرا حج کا موسم گزار کر لوگ فارغ ہوئے امت مسلمہ کے وہ افراد جن کو حج نصیب ہوا یہ دونوں کی دونوں عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی سیرت سے جڑی ہوئی عبادتیں 
عید الاضحیٰ میں قربانی کا معاملہ اور حج کے ارکان میں سے کئیے حضرت اسبراہیم حضرت اسماعیل حضرت حاجر اسی حضرت ابراہیم کے گھرانے سے متعلق عبادتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ بنا دیا ہم جب ان عبادتوں سے گزر کر آ رہے ہیں تو ہم اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ان پہلوں کو ضرور یاد کرنا چاہیے کہ جن پہلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے انجام پائی ان عبادتوں کو رہتی دنیا تک کے لیے عبادت قرار دی تھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور شخصیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کون سی بات رکھی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کے بعض اعمال کو امتیوں کے لیے امتوں کے لیے امت محمدیہ کے آخری فرد تک کے لیے اللہ کی بندگی کی مثال اور نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیش فرما دیا آپ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی کئی صفات بیان فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی خصوصیات بیان فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی واقعات بیان فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عملی زندگی میں اللہ کی بندگی کی جو مثالیں یہ کہ بات دیگر الگ الگ حالات میں انہوں نے پیش کی تھی ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سیرت سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں آج اس خود بہت جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے سیرت ابراہیم علیہ السلام کی روشنی میں صرف ایک سبق یاد دلاؤں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے خود بہت مسئولہ کے بعد جو آیت پڑھی اس آئیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو محبوب بنا لیا اپنا چہیتہ بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آئیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کہا ہے خلیل عربی زبان میں محبوب کو کہتے ہیں جو چہیتہ ہو اور اگر باریکی سے اگر آپ دیکھیں تو محبت میں بھی محبت کا سب سے آلہ جو درجہ ہوتا ہے محبت کا سب سے پہنچا جو مقام ہوتا ہے محبت کا جو سب سے پہنچا درجہ ہوتا ہے اس درجہ کی محبت کا مستحب جو بن جائے اسے ہم خلیل کہتے ہیں آپ کے دوست بے شمار ہوگی لیکن آپ کی محبتوں میں سب سے زیادہ محبت کا مستحب جو پہلے نمبر کا آدمی ہوگا اس آدمی کو عربی زبان میں خلیل کہتے ہیں علیہ نے لکھا ہے کہ خلتن لفظ خلیل خلتن جو لفظ یہ محبت کا وہ مقام ہے کہ جو مقام صرف اس آدمی کو دیا جاتا ہے جس کے اندر دو درجے ہونے چاہیے دو خصوصیات ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ اس آدمی کے اندر یا اس شخص کے اندر اتنی خوبیاں ہوں اتنے کمالات ہوں کہ آپ کی کوئی غرض نہ ہو پھر بھی آپ بے ساختہ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں آپ بے ساختہ اس کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی شخصیت اس نہیں باکمال ہے کہ اس سے محبت اس کی اپنی خوبیوں کی وجہ سے ہے میری کوئی غرض نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کروں آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ انسان کو اپنی شفقت کا کی ضرورت پورا کرنے کا ایک ذریعہ اولاد اپنے والدین سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ والدین نے تمہیں جنم دیا ہے آدمی کسی اور سے محبت کرتا ہے اسباب کئی سارے ہوتے ہیں لیکن کوئی اتنا خاص ہو جائے اتنا غیر معمولی ہو جائے کہ اس کو دیکھ کر یا اس کے بارے میں جان کر بے ساختہ آپ اس سے محبت کریں حالانکہ آپ کسی کی اس سے کوئی غرض نہ ہو تو محبت کا وہ درجہ جو بے غرض ہو بے لاؤس ہو اس مقام کے اوپر جو آدمی فائز ہو یہ پہلی خصوصیت ہو اور دوسری خصوصیت یہ کہ ایسی خصوصیت یا ایسا مقام جو آپ کسی ایک ہی آدمی کو دے سکتے ہیں آپ کی زندگی میں بہت سارے دوست ہوں گے آپ کی زندگی میں بہت سارے آپ کے متعلقین ہوں گے چہیتے لوگ ہوں گے لیکن ایک درجہ محبت کا وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی ہیں اس درجے تک کوئی دوسرا پہنچ ہی نہیں سکتا دوسرا کوئی اس مقام کو پا ہی نہیں سکتا ایسے درجے کی محبت کا جو مستحق بن جائے اسے خلیل کہتے ہیں اللہ نے فرمایا 
اتخذ الله ابراہیم خلیلا اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو اپنا ایسا ہی شہیدہ بندہ بنایا ہے کہ وہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کو نہیں دیا سوائے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحیح حدیث کے اندر بیان فرمائی کہ ایک تو حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں کہا کہ اللہ کے خلیل ابراہیم ہے اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتخذ بھی خلیلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنا لیا صرف دو بندے ہیں جو محبت کے اس مقام تک پہنچے کہ جو مقام صرف اللہ تعالیٰ نے انہی دو بندوں کو دیا دیگر انبیاء کو بھی نہیں دیا اور انبیاء کے بعد اولیاء اور صالحین کو بھی وہ مقام اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا حاضرین گرامی ایک بات یاد رکھیں زندگی میں اگر ہم اور آپ کو اللہ کی محبت ایسی نصیب ہو جائے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی دولت ہے لیکن اس سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرنے کا چاہے ایک مقام تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور ایک مقام وہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگ جائے اور یہ مقام پہلے مقام کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ عظیم مقام ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہو ان میں وہ مقام اگر کسی کو مل جائے کہ جو مقام اللہ نے ساری کائنات ساری انسانیت کی تاریخ میں صرف دو شخصوں کو عطا فرمایا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ کیسی محبت کا مقام ہوگا کہ جو محبت اللہ تعالیٰ کی ابراہیم و محمد علیہ السلام ان دو انبیاء کو نصیب ہوئی ہے حاضرین گرامی قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے خلیل بنائے جانے اپنے محبوب اور چہیدہ بنائے جانے کا تذکرہ کر کے ہم اور آپ کو کیا سبق دیا ہے سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ مقام ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درجہ ہے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی عطا فرمائی اپنی محبت کا مستحق بنایا اور بتلایا سوال یہ ہے کہ اس سے ہمارے اور آپ کے لئے کیا سبق ملتا ہے سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھو زندگی میں حاصل کرنے کے جو آپ کے حدف ہوتے ہیں آپ کے جو مقاصد ہوتے ہیں آپ کی اس دنیا میں جینے کے جو مقاصد ہوتے ہیں ایک تو عام مقصد ہم کہتے ہیں اللہ کی بندگی کے لئے پیدا کیے گئے ہیں لیکن اس بندگی کی تفصیل اور تشریح میں اگر کوئی پوچھے کہ ہم کو اس دنیا میں کس لیے جینا ہے تو ایک لفظ میں آپ اس آیت سے حضرت ابراہیم کی صیرت سے سبق یہ لیں کہ ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے سبحان اللہ آج ہماری لیے یہ درجہ خود مشکل ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں آج یقین مانے کہ ہماری اور آپ کا ہماری اور آپ کے عملی زندگی کی صورتحال بتاتی ہے کہ ہم ابھی اس امتحان میں ہی پورے نہیں اتر سکے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں ہم اسی امتحان میں پورے نہیں اتر سکے ورنہ اصل مقام تو یہ ہے کہ ہمیں محنت اس کے لیے کرنی چاہیے کہ ہم تو محبت کریں گے ہی لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والا بن جائے اور محبت کرنے میں بھی اللہ کے مقرب سے مقرب قریب سے قریب شہیدے سے شہیدے محبوب سے محبوب تر بندے بن جائیں اس کے لیے ہم اور آپ کو اس دنیا میں جینا ہے یہ وہ سبق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم اور آپ کو مل رہا ہے حاضرین کرامی یہ مسئلہ ہم اور آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر زندگی جینے کا جو معاملہ ہے ہم میں سے کوئی آدمی کمال کو نہیں پہنچ سکتا کوئی آدمی کمال کو نہیں پہنچ سکتا حضرت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور اللہ تعالیٰ کا خلیل نہ بن سکا اور کوئی بن بھی نہیں سکتا کوئی اور ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا لیکن یہ صفت ہم اور آپ کو یہ سبق ضرور دیتی ہے کہ ہم اور آپ کو اس محبت کے مقام سے قریب سے قریب در پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم اور آپ کو محنت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب در بندے بن جائیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا یہی معاملہ بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کی محبتوں کا تذکرہ کیا کہ دنیا والے مختلف اپنے معبودات سے محبت کرتے ہیں اپنے اپنے جو باطل معبود ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میں کیا کچھ نہیں گزرتے ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے 
جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں جتنا زیادہ لوگ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ اس پیغام کو اپنی زندگی میں اچھی طریقے سے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھیے کہ ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا امتحان ہم اور آپ دے رہے ہیں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا امتحان دے رہے ہیں ہمیں اس میں وہ مقام پانا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ سے محبت کرنے لگ جائے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ سے محبت کرنے والا ہو جائے وہ مقام ہم اور آپ کو پانا ہے اور آپ یاد رکھیں یہ مقام آسان نہیں یہ مقام آسان نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگ جائے اس کے لئے ہم اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی قربانی دینی پڑے گی ہم اور آپ کو بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا بہت زیادہ ہم اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی مفسرین اکرام نے لکھا ہے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلیل کا یہ مقام خلیل کا یہ درجہ ابتدا میں نہیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کئی آزمائشوں سے گزارنے کے بعد حضرت ابراہیم کو خلیل کا درجہ عطا فرمایا مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بے اولاد رکھ کر آزمائیں بے اولاد رکھ کر اللہ تعالیٰ نے آزمائیں حتیٰ کہ بعض روایتوں کے مطابق اسی سال کی عمر ہو گئی لیکن حضرت ابراہیم بے اولاد ہے اولاد نہیں اللہ تعالیٰ نے یوں آزمائیا کہ اولاد نہ دے کر اللہ تعالیٰ نے آزمائیا کہیں میری محبت میں ابراہیم کے دل میں میری محبت میں کمی تو نہیں آتی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیرہ و سالی میں درازی عمر میں یا یوں کہیے کہ بڑھاپی کی عمر جسے ہم آج کہتے ہیں اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی اب اس عمر میں ہونے والی اولاد سے حضرت ابراہیم کا جو قلبی لگا ہوتا ہے ایک فطری جذبہ ہے اپنی اولاد سے محبت کرنے کا اللہ نے انسانوں کے اندر رکھا ہے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے وہی محبت ہے بے انتہا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو چاہتے ہیں مفسرین نے لکھا اللہ نے یہاں پھر آزمایا کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے تو حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے اب بیٹے کے آنے کے بعد میری محبت کے مقابلے میں کہیں بیٹے کی محبت میں تو دل میں جگہ نہیں کرنی بیٹے کی جو محبت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میری محبت کا مقام لے رہی ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو زبہ کرنے والے امتحان سے اللہ تعالیٰ نے گزارا اور اسی لیے اہلِ علم نے لکھا مفسرین میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا چھوڑی اپنے ہاتھ میں لے لی زبہ کرنے لگے ثبوت مل گیا کہ یہ آدمی یہ بندہ یہ میرا اپنا بندہ ابھی بھی اسی محبت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے یہ بچے سے محبت کرتا ہے لیکن میری محبت کے بعد ہے میری محبت کے بعد ہے جو محبت میری ہے اس میں یہ مخلص ہے یہ پورا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی قربانی روڑ دی اس لیے کہ انتہان میں کامیابی ہو گئی اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے دنبہ زبا کروا دیا آج آپ اور میں یاد رکھیں یہی دنبہ زبا کرنا یہی اپنے بیٹے کو زبا کرنے والا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے حقیقت میں بنیں گے کبھی یہ قربانی مجھ کو اور آپ کو آج اللہ کا فضل و کرم ہے اسلام نے ہم اور آپ کو بیٹے زبا کرنے کے لئے نہیں کہا اسلام نے ہم اور آپ کو اپنی کسی ایسے قریبی کی قربانی دینے کے لئے نہیں کہا لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا کہ زندگی میں ایسے امتحان آئے گے کبھی تمہیں مال کی قربانی دینی پڑے گی اللہ آزمائے گا کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے تمہیں مال قربان کرنا پڑے گا تمہیں اپنے وقت قربان کرنا پڑے گا تمہیں اپنا آرام قربان کرنا پڑے گا تمہیں اپنا مفاد قربان کرنا پڑے گا تمہیں اپنی مسلحتوں کو قربان کرنا پڑے گا تمہیں اپنی دنیاوی اغراض اور مقاسد کو قربان کرنا پڑے گا ساری زندگی یہی ہوگی کہ ایک طرف اللہ کی محبت ہوگی دوسری طرف تمہاری دنیا کی الگ الگ محبتیں ہوگی الگ الگ قسم کے مقاسد ہوگی الگ الگ قسم کے مفادات ہوں گے ابراہیم کو جب اللہ نے آزمایا انہوں نے اللہ کی محبت کو مقدم رکھا تو پھر تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے محبت کو مقدم رکھو یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا امتحان ہے اور اسی امتحان سے گزر کر بندگی کے اس مقام کی شروعات ہوتی ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے بھائیو یہ دنیا کا سادہ سا اصول ہے ہم اور آپ بھی جانتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوست احباب عطا کیے متعلقی عطا کیے ہمارے رشتدار عطا کیے 
ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا کوئی قریبی ہماری خاطر کسی چیز کو قربان کرتا ہے فوراً ہم اپنے دل میں اس کے لیے ایک جذبہ ایک محبت محسوس کرتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ فنا دوست نے میرے لیے فنا قربانی دی میرے باپ نے فنا قربانی دی میری اولاد نے فنا قربانی دی میرے فنا متعلق نے دوست نے کاروباری ساتھی نے فنا قربانی دی اچانک اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہونے لگتا ہے دنیا کا یہ اصول ہے یاد رکھنا کہ قربانیاں دے کر سامنے والے کا دل ہم اور آپ جیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہی پیغام ہم اور آپ کو دیتا ہے کہ ابراہیم نے ساری زندگی یہی کیا ساری زندگی حضرت ابراہیم نے یہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی خاطر ساری چیزوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اور جب ہم اور آپ یہ قیفیت پیدا کریں گے جب یہ مقام آئے گا کہ اللہ کی محبت میں اللہ کے خاطر ہم دوسری ساری محبتیں قربان کرنے لگے گے تبھی جا کر ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل ہوگا تبھی جا کر میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الی من والده و ولده و الناس اجمعین تو میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اپنے والد اس کے اپنی اولاد بلکہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب اور چہیتہ نہ ہو جاؤں یہ کون سی محبت ہے یہ وہی محبت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سیرت میں بتایا سکھایا ہے کہ دیکھو ہر چیز سے بڑھ کر جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں نہیں آئے گی تم حقیقی معنوں میں ایمان کا کمال نہیں حاصل کر سکو گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی بتائی اللہ کے نبی نے ایک بات بیان فرمائی کہ یہ جو ایمان ہے یہ جو ایمانی زندگی ہے یہ جو دین پر چلنا ہے یہ ابتدا میں آدمی کو گوج لگتا ہے ابتدا میں آدمی کو یہ ذمہ داری لگتی ہے لیکن بندہ عمل کرتے کرتے ایک مقام وہ بھی آتا ہے جہاں آدمی کو اس میں مزہ آتا ہے یہ بوجھ نہیں لگتا یہ آدمی کو لذت دینے والا موقع لگتا ہے آدمی کو یہ صرف ذمہ داری نہیں لگتی آدمی کو تو یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ایک موقع لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ذاق فعمل ایمان ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اس کو مل جاتی ہے دوسری بات میں فرمائے صلاح من کن نبی وجد بہن حلاوت الایمان ایمان کو میتھا میتھا محسوس کرنے لگتا ہے ایمان کا ایک مزہ ایک لذت آدمی کو ملنے لگتی ہے بھائیو اصل ہماری اور آپ کی زندگی کا یہی مسئلہ ہے ہم اور آپ ایمان کو ابھی ذمہ داری کے درجے میں اپنائے ہوئے ہیں ایمان کو ابھی ہم نے حلاوت اور مٹھاس کے درجے تک نہیں پہنچایا آج ہم اور آپ کو ایمان اور ایمان سے متعلق جو ذمہ داریاں یہ ذمہ داریاں ہم اور آپ کو ایک ذمہ داری لگتی ہیں یہ فرائض فرض لگتے ہیں یہ پابندیاں پابندیاں لگتے ہیں حلال و حرام کی یہ حدود حد بندیاں لگتی ہیں ان میں ابھی لذت کا پہلو کیوں نہیں آیا اس لیے نہیں آیا کہ ابھی ہم نے محبت کے ان مقامات کو نہیں پایا جو مقام حضرت ابراہیم نے پایا محبت کے ان مقامات کو ہم نے نہیں پایا جو مقام اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا محبت کے ابھی ان مقامات تک ہم نہیں پہنچے جہاں اللہ کی محبت کے وہ مقام ہمارے دل میں پالے کہ اس کی محبت میں سب کچھ اچھا لگنے لگے اس کی محبت میں ہمیں سب کچھ اچھا لگنے لگے ابھی تک ہم نے اپنے ایمان کو ایک ذمہ داری کے مقام سے حلاوت اور مٹھاس کے درجے تک پہنچانے میں کامیابی نہیں حاصل کی اور آج ہم اور آپ کو اسی کا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان ہماری اپنی دولت بن جائے ہمارا ایمان ہماری اور آپ کی زندگی میں ہماری حلاوت اور مٹھاس گھولنے والا بن جائے کہ ہمیں دین کی ہر چیز میں مزہ آئے دین کے ہر حکم میں ہم اور آپ کو لذت ملے دین کا ہر کام ہم کو میٹھا میٹھا لگے ہمیں سکون ملے ہمیں اکمینان ملے ہم پریشان اس وقت ہوں جب ہم اس دین سے دور ہوں اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں سکون اور اکمینان ہم محسوس کر سکیں یہ حلاوت کا تجربہ یہ اتمنان کا تجربہ یہ سکون کا تجربہ یہ مٹھاس کا تجربہ ہم اور آپ کو کرنا ہے اور حضرت ابراہیم نے یہی تجربہ کیا تو پھر وہ اس مقام کو پانے میں کامیاب ہوئے جہاں پہنچ کر وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل بن گئے حاضرین گرامی آج ہماری اور آپ کی زندگی میں اصل میں انہی چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے 
بھائیوں اس محبت کا تقاضا کیا ہے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت سب سے بڑی ہونی چاہیے سب سے زیادہ شدید محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے اونچی ہونی چاہیے سب سے اونچی ہونی چاہیے سب سے زیادہ ہونی چاہیے اس محبت کی پکڑ ہمارے اور آپ کے دل و دماغ پہ اتنی ہونی چاہیے کہ کوئی اور چیز آ کر ہمارے دل و دماغ پہ قبضہ نہ کر سکے ہمارے اور آپ کے دل پر اللہ کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پکڑ اس قدر زیادہ مضبوط ہونی چاہیے کہ ہمارے فیصلوں پر ہمارے دل کے فیصلوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اثر ہونا چاہیے پھر دنیا کی کسی اور چیز کی محبت اور اس کی پکڑ ہمارے دل پہ نہ ہونے پائے مال کی محبت اولاد کی محبت دنیا اور دنیا کے متعدد چیزوں کی محبت دنیا کا کوئی مقام ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت ہمارے اور آپ کے دل پہ حکومت کرے نہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے اور دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہوگی تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم سے ہمیں محبت ہوگی ایک چیز ہے کسی حکم کی پابندی کر لینا اور دوسری چیز ہے اس حکم کو پسند کرنا پابندی کرنے والے شاید بہت سارے ہوگی لیکن ان احکام کو پسند کرنے والے ان سے نہ صرف راضی ہونے والے بلکہ ان کو پسند کرنے والے بن جائے یہ مقام ہم اور آپ کو اپنانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو نبی علیہ السلام سے محبت ہو اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں ان سے محبت ہو اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہو ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ ہیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے اکٹھا ہوتے ہیں ہمیں مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے ہمیں محبت ہونی چاہیے یوں سمجھئے کہ دنیا کے اندر وہ تمام شعائر اللہ تعالیٰ کے دین کی جو علامتیں ان تمام سے ہم اور آپ کو محبت ہونی چاہیے اور اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ بھی دیکھیں کہ نہ صرف یہ بلکہ دنیا والوں سے ہم محبت کریں گے تو بھی ہماری دنیا والوں سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہونی چاہیے ہم کسی سے محبت کریں اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کریں کسی سے ناراض بھی ہوں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہم ناراض ہوں کہ ہماری ناراض بھی اور محبت کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہونی چاہیے ایسے ہم اور آپ ہم اور آپ جب اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین اسلام کی محبت شعائر اسلام کی محبت اور اللہ کے بندوں کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں گے تو پھر جا کر وہ مقام ہمیں ملے گا جہاں ایمان ہمیں مزا دے گا ایمان میں لذت آئے گی ایمان میں مٹھاس محسوس ہوگی یہ ایمان پھر بوجھ نہیں لگے گا یہ ایمان ایک ذمہ داری نہیں لگے گا یہ ذمہ داری سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا انعام لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تحفہ محسوس ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دین لگے گا ہم اور آپ کو اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حاضرین گرامی قدر میں اور آپ جب اس مقام پہ آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق پڑھاتے سمجھاتے ہوئے فرمایا سلاسن من کن فیہی وجد بہن حلاوت الیمان تین وعدیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اسے ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے یعنی ایمان پھر مزا دینے لگتا ہے ایمان کی لذت کو وہ پا لیتا ہے کیا چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی چیز اللہ اور اس کا رسول دنیا کی تمام دیگر چیزوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہو ایمان کو لذت کے درجے میں لانا ہے ایمان کو مٹھاس کے درجے میں لانا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہم مستحق بنیں گے حضرت عبراہیم کی سنت کو زندہ کریں گے نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلیں گے کیسے ہوگا سب سے پہلے کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیں اور فرمایا دوسری بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ اور یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ایسے ظاہر ہونی چاہیے 
کہ کسی بندے سے محبت بھی کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے خاطر محبت کرے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہو جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آدھا سے آدھا مقام پر ہو وہ انبیاء سے شروع ہوتے ہیں اپنے گھر کے آخری فرد تک پہنچنے دنیا کے ہر انسان سے چاہے تو گزر گئے یا جو آج ہیں ہر ایک میں جو ایمان والے تھے ان کی ایمان کی وجہ سے ان سے محبت کی جائے وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرنے والا بنے اور تیسی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائے وَيَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ اب ایمان کی یہ دولت مل جانے کے بعد اس نعمت کا اتنا احساس کہ کفر کو ویسے ہی نہ پسند کرے جیسے اس بات کو نہ پسند کرتا ہے تو اسے آگ میں پیک دیا جائے جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگ جلا دے گی میرا نقصان کر دے گی میرے جسم کو جلا دے گی میرے اپنے لباس کو جلا دے گی مجھے جلا کر ختم کر دے گی مجھے نقصان پہنچائے گی آگ میں پھیکے جانے سے آپ ڈرتے ہیں یہ بات شاہین نے لکھا جہنم میں پھیکے جانے سے جس طرح آپ ڈرتے ہیں ویسے ہی آپ کو کفر سے ڈرنا چاہیے اس لیے کہ آگ آپ کا جسم جلائے گی کفر آپ کے دین و ایمان کو جلا دے گا آگ آپ کا جسم کو جلائے گی کفر آپ کے آمال کو جلا دے گا آگ آپ کے جسم کو نزد و نابود کرے گی کفر آپ کے دین و ایمان کا خاتمہ کر کے آپ کو بے قیمت بنا لے گا آگ سے وہ سب کو چھین لے گا جو آپ نے ان محبتوں کو قرمان کر کے اللہ کی محبت کے خاطر حاصل کیا تھا بھائیو جب اس مقام پہ پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلاوت اللہ تعالیٰ کے دین کے حلاوت ہم اور آپ کو ملے گی گرامی قدر بھائیو اور میری اپنی مسلمان اور بہنوں ایک آخری بات آپ کے سامنے یہ بھی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے لئے یہ امتحان ذرا مشکل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام سے محبت کریں سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کریں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں سب سے زیادہ یہ امتحان ذرا مشکل ضرور ہے لیکن یہ امتحان آسان ہو سکتا ہے یہ امتحان آسان ہو سکتا ہے صرف ایک طریقے سے جو طریقہ خود اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھا ہے وہ کیا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھو اسلام نے ہم اور آپ کو جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کے اندر ہمارا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اس پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالو اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو توحید کا حکم دیا شرک سے روکا ہے توحید کے فائدے کیا ہیں اس دنیا کے اندر فائدے کیا ہیں آخرت میں فائدے کیا ہیں دینی فائدے کیا ہیں دنیاوی فائدے کیا ہیں اس پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالو توحید کے فائدے اس قدر زیادہ اور شرک کی خباستیں اس قدر زیادہ خود قرآن میں اللہ نے بیان کی نبی علیہ السلام نے بیان کی جس دن ہم اس پر غور کریں گے خود بخود شرک سے نفرت ہو جائے گی توحید سے محبت میرے اور آپ کے دل میں آ جائے گی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا حکم دیا ہے ان نمازوں سے محبت کیسے پیدا ہوگی غور کرو سوچو یا اگر علم والے نہیں ہو علم والوں کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش کرو کہ ان نمازوں سے ہمارے کیا دنیاوی اور اخروی فوائد اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر رکھیں اور ان نمازوں کو ضائع کرنے کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں ان پر غور کرنے کی عادت ڈالو جس دن نماز کے جنیوی اور اخروی فائدے سمجھ میں آئیں گے اور اس کے چھوڑنے کے دنیوی اور اخروی نقصانات سمجھ میں آئیں گے آدمی خود بخود نماز سے محبت کرنے والا ہو جائے گا ایسے ہی آپ اسلامی شریعت کے ایک ایک حکم کو لیں اسلامی شریعت کے ایک ایک تعلیم کو لیں اسلامی شریعت کی چھوٹی سی چھوٹی تعلیم ہو بڑی سے بڑی تعلیم ہو آپ ان پر غور کریں اس اسلام کی یہ خوبی ہے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جس بات کے بھی کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ہمارا اور آپ کا خیر ہی خیر ہے یا اگر شر یا نقصان یا تکلیف ہے تو خیر اس میں زیادہ اسی لیے اس کے کرنے کا اللہ نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے جس دن ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اس دن ہم اور آپ کے لیے بندگی آسان ہو جائے گی بلکہ محبوب ہو جائے گی ہر حکم کو ہم اتبجا لائیں گے اس لیے کہ ہمیں فتح ہے اس میں خیر ہی خیر ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز سے روکا ہے کسی بھی چیز سے اگر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یاد رکھیں اس میں ہمارا اور آپ کا نقصان ہی نقصان ہے یا اگر کسی کو اس میں کوئی فائدہ نظر بھی آتا ہے تو نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دی جس دن یہ حقیقت ہم سمجھیں گے اور اس کو ہم سمجھ لیں گے واقعاتی شواہد کی روشنی میں عملی مثالوں کی روشنی میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی منع کردہ ہر چیز سے ہم اور آپ خود و خود رکھنے لگیں گے 
اس طرح غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں اسلام کے محاسب اسلام کی خوبیاں اسلامی تعلیمات کی اچھائیاں اسلامی تعلیمات کے دنیاوی اور اخروی فوائد یہ ہماری اور آپ کے دل و دماغ میں اتنے رج بس جائیں کہ ہم اور آپ کو خود بخود ان کے فائدوں سے محبت ہونے لگے آج صرف اتنا سا معاملہ ہے کہ ہم اور آپ شہوری یا غیر شہوری طور پر دنیا کے مفادات کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں دین کے فائدے کو ہم سمجھنے سے خاصر یا کمزور ہیں اسی لئے دنیا کے فائدے کو مقدم رکھیں ورنہ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے وہ نقصان سے بچتا ہے فائدے کی طرف دوڑتا ہے وہ چھوٹے فائدے کے مقابلے میں بڑے فائدے کا لالجی ہوتا ہے وہ وقتی فائدے کے مقابلے میں جو دیر پا فائدہ ہے اس کی طرف انسان جاتا ہے یہ فطرت میں اللہ نے رکھی ہے بات اسی لئے اسلام کو اللہ نے دین فطرت کہا ہے اس لیے کہ اگر انسان کو فائدے اور نقصان کے اسی پیمانے پر بھی اسلام کو سمجھنے کے توفیق نصیب ہو گئی پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جیس کی طرف نہیں جائے گا آج ہماری اور آپ کی زندگی کا معاملہ یہ کہ ہم دین سمجھتے نہیں دین پڑھتے نہیں دین سیکھتے نہیں دین پہ غور و فکر کرتے نہیں اور دینی اعمال پہ احکام پہ عمل کرنے کے فائدے اور نقصانات سے کما حق و مواقف نہیں اسی وجہ سے وہی ربش ہم اختیار کرتے ہیں جو ربش بنی اسرائیل نے اپنائی تھی اللہ نے کہا تھا اتستبدلون اللذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر کیا تم اچھی چیز کو چھوڑ کر ادنا اور کم چیز کو اپنانا چاہتے ہو یہی ہماری دنیا کا خلاصہ ہم نے اپنے دین کو دین کے احکام کو ان کے دنیا بھی اور اخرہ بھی فوائد کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ دی تو ہمیں دنیا عزیز ہونے لگی دنیا کے مفادات عزیز ہونے لگے دنیا کے بہت ساری چیزیں محبوب ہونے لگیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دین نسبتاً غیر محبوب ہو گیا یا اس کی محبت کم ہوتی چلی گئی بھائیو اس طرح اگر ہم اسلامی شریعت کی ایک ایک تعلیم پر غور کر گی اسلامی تعلیمات سے متعلق ہر حکم پر اہل علم کی تی مدد سے پڑھنے سیکھنے کا ماحول پیدا کر گی اگر اپنے دین کو پہچاننے لگے تو پھر یہ دین صرف ذمہ داری یا ایک بوجھ کے احساس سے آگے بڑھ کر ایک محبوب دین بن جائے گا اس کی حلاوت ہمیں ملے گی اس کا مزہ ہمیں ملنے لگے گا اور جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں اسے دین سے محبت ہونے لگے جہاں اسے دین پر چلنے میں مزہ آنے لگے جہاں اسے لذت ملنے لگے تو پھر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کرے گا جو محبت ساری محبتوں پہ غالب ہوگی اور جب بندہ ساری محبتوں پہ اللہ کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب رکھے گا تو پھر وہ مقام بھی آئے گا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرے گا بندہ بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگے گا تو سمجھئے ہم نے حضرت ابراہیم کی سیرت سے یہ تو حضرت ابراہیم خلیل بنے یہ جو نبی علیہ السلام اللہ کے خلیل بنے اللہ کے شہید بندے بنے اس خلیل ہونے والی صفت یا خلیل بننے والی صفت کو ہم نے سمجھا اپنی زندگی میں اس سے گویا ہم نے فائدہ اٹھایا حاضرین گرامی آج کے اس خلوے جمعہ میں مجھے جو پیغام آپ کو دینا تھا وہ یہی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سیرت کا یہ بڑا اہم سبق ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے ابتداء میں بندے تھے پھر انتہا اس مقام پہ ہوئی کہ بندگی کے کمال پہ اس مقام پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ اپنا محبوب اور چہیتہ بندہ بنا لیا اس مقام تک حضرت ابراہیم پہنچے تھے ہم اور آپ کو بھی اسی طرح محلت کرنے کی ضرورت ہے یہ آسان نہیں اس کے لئے ہم اور آپ کو محلت کرنی پڑے گی سیکھنا پڑے گا میں نے بہت ہی مختصر الفاظ میں کوشش کی آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھو کہ کیسے بندہ اپنے آپ کو اس مقام تک لے جا سکتا ہے جہاں وہ حضرت ابراہیم خلیل کی طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا سکے اگر ہم اور آپ ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں زندہ رکھیں ان پر غور و فکر کریں گے اور ان کا جائزہ لے کر خل کا محاسبہ کرتے رہیں گے صبح و شام اپنے نفس کو یاد دیانی کرواتے رہیں گے تو وہ دن بعید نہیں جب ہم اور آپ اللہ سے واقعی معنوں میں محبت کرنے والے بن جائے پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے 
اور اس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے کمال کی طرف پڑ جائیں زندگی کے اندر باکمال بندے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور محبوب بن جائیں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہی سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ ہم اور آپ کو عطا فرمائیں دین سے محبت کرنے والا ہم کو بنائیں اور اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنا محبوب بنا لے اپنا چہیتہ بنا لے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کو اللہ کی اللہ کے رسول کی سچی محبت عطا فرمائیں ہم صحیح معنوں میں پوری محبت اپنائیت اور خلوص کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھیں اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے اللہ تعالی ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ آجیلہ نصیب فرمائے جو قرضدار ہیں اللہ تعالی ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرمائے اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے اور جو لوگ کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں جائز راستے کو اپنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیابی سے ہم کے نام کرے رزق حلال سب کو نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر لوگوں کا محتاج نہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی محبت اور اسی کی کوشش میں جینے والا بنائے اللہ تعالیٰ جب پر دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے آمین و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين